मला एक माझ घराच बांधकाम असताना सेंट्रिंग वाला भेटला सेंट्रिंग माहिती ना तो मोजमाप घेत होता त्यानंतर पाण्याचा हौद बांधायचा होता सुरुवातीला अगोदर पाण्यासाठी हौद बांधतात माहीत असेल तुम्हाला तो ही मोजमाप घेत होता नंतर गवंडी हा गवंडी सुद्धा मोजमाप घेत होता इतकी लांब भिंत इतक्या उंचीची भिंत तो वळंबा तो टेप त्याचा त्यानंतर हळूहळू ते घर पूर्ण झालं आणि मग तो फरशीवाला आला तो फरशीवाला सुद्धा मोजमाप घेत होता त्यानंतर घराला खिडक्या बसवायच्या तुम्हाला माहीत आहे सगळी प्रक्रिया घराची तो खिडकीवाला सुद्धा मोजमाप घेत होता त्यानंतर फर्निचर करायचं तो सुतार बोलवला दरवाजावाला बोलवला हे सगळे त्याच मोजमाप घेत होते त्यानंतर सोफा करायचा तो सोफा सेट वाला बोलवला तो सुद्धा मोजमाप घेत होता मित्रांनो तो ते माप घेत होता माप तुमच्यासारखं माप काढत नव्हतं माप घेत होता किराणा दुकानात मी गेलो किराणा दुकानात वेगवेगळ्या दुकानात गेलो साहित्य आणण्यासाठी वेगवेगळं तेही सगळं कॅल्क्युलेशन टिपण घेत होती माप घेत होती वेगवेगळ्या प्रकारचं हे इतकं ते तितकं अंकात लिहित होते आज सकाळी येता येता मी तिकीट काढलं कंडक्टरला पैसे दिले काही सुटे पैसे मला त्यांनी परत दिले आणि त्यांचंही नोटा मोजायचं काम चालूच होत आणि मग मी जरा माझ्या विषयाकडे वळालो राज्यशास्त्राकडे आणि म्हटलं राज्यशास्त्रामध्ये हे माप बी असं काही नाही आणि मग माझ्या लक्षात आलं की संसदेमध्ये बहुमत असावं लागतं बहुमत नेमकं काय आहे कस बहुमत काढतात गणिताचा काय संबंध आहे त्याच्याशी असा विचार मनोमन केला पण लक्षात आलं की आपल्या राज्यशास्त्राला या नागरिक शास्त्राला सुद्धा बहुमत म्हणजे गणितच आहे मग मी विचार केला आमचे प्राध्यापक गावटे सर शिकवत असलेल्या मराठीचा मराठीत कशाच आलं गणित आहे का पण म्हटलं गावटे सरांची चर्चा केल्यावर काव सर तुमच्याकडे मात्रा वृत्त आहेत का हो मात्रा वृत्त आहे आणि तिथंही गणित आढळ मग मी आमचे कराय सर मोरे सर शिकवत असलेल्या इतिहासाकडे गेलो म्हटलं इतिहासात काही गणिताचा संबंध नाही बरं का पण सण सणावयातून तिथंही मला गणितच आढळ मित्रांनो अशी वेगवेगळे विषय आहेत उदाहरणार्थ केमिस्ट्री आमचे कोले सर खूप छान शिकवतात केमिस्ट्री केमिस्ट्री नाही बरं का केमिस्ट्री तर यश टू ओ आहे ना यश टू ओ ते एक दिवस शिकवत असतात मी यश टू ओ काय असत जरा त्यांच्याशी सल्ला म्हटलं तरी करू आणि मग माझ्या लक्षात आलो की हायड्रोजनचे दोन आणू आणि ऑक्सिजनचा आलं ना गणित परत मग आमच्या मुळे मॅडम फिजिक्स शिकवतात म्हटलं त्याच्यामध्ये काही गणिताचा संबंध नसेल पण स्थायू पदार्थ दगडाच आकार मान शोधायचो दगडाला आकार मन असत ना आलं ना गणित तिथं शिलचेच फॅरनेट काढायचं आलं गणित परत तिथं असं खूप बायोलॉजी उदाहरणार्थ बायोलॉजीच आमच्या देशमाने मॅडम बायोलॉजी शिकवतात बायोलॉजी मध्ये तुम्हाला ते पेशी असतात ना पेशी हा पेशींची संख्या प्लेटलेट असतात का प्लेटलेट पण आपल्या शरीरामध्ये डेंगू वगैरे होतो माहिती आहे तुम्हाला म्हणजे काय प्लेटलेटची संख्या घटली डेंगू होतो आलं ना गणित परत जीवनाशा प्रत्येक अंगाशी गणित हा विषय संबंधित आहे मित्रांनो मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की हॅलो सुरुवातीला सांगितलं तुम्हाला थोडासा आवाज वाढवा
हेलो हेलो जी मन अच्छा थोड़ा सा और बाकी हेलो हाँ रहो सर बरबर सर आवाज कमी लगता जीवना प्रत्येक अंगाशी गणिता संबंध है हेलो ये तो व्यवस्थित शेवट पर आवाज मी संगत हो तो वेगवेगे कारागीर कलाकुसर दाखता मटल कि फार बुद्धिमान तो सेंट्रिक वाला संगित तो सुतार संगित तो गवंडी संगित मित्र फार हुशार खरी लोग गणित क्या बुद्धिमान सामान्य सामान्य बुद्धिमत्ते मनुष्य सुधा गणिता मधे पक्का हो सकते हा जो गणित विषय है हाथ सग विषया मध्य मना तुरा है ज्याप्रमा मोरा डोक तुरा प्रमाण गणित हा विषय एक मना तुरा है महत्वपूर्ण विषय है अर्थ मी दुसर विषया कमी लेटो समझाच कारण नहीं मानवी जीवना मध्य प्रत्येक विषयाला समान महत्व है महत्व है जेवड गणित नहीं तो इतर सग विषयाला है पर गणित विषय हा एक मना महत्वपूर्ण असा तुरा है आप जीवना मध्य गणिताच अन्य साधारण महत्व है फक्त गणित अपन मनता गणित विषय सोपा है तो, तो, तो पॉजिटिव थिंकिंग ने अपने सोपा जो गवंडिया ने सेंट्रिक वाले सुतारा ने अपने दावी पर्यत गणिता खास अभ्यास के नो मजाक कामगार करना मैं विचार कि तुम्हें गणित खूब पक्के सर कशाच आम्मी जर तेला गणिताक लक्ष दिल आता सोप तो उद्देश आहे की गणित विषय हा खूब सोपा है तुम्हें आज मैं तिना तो समझे छोटे छोटे हे कामगार कारागीर गणिताक लक्ष देता मोजमाप घ गणित समझते फिर आकड़ेमण गणित नहीं गणित हे जीवन आहे कि जीवन मे गणित है जीवना मध्य गणिताच अन्य साधारण महत्व है व्यक्ति समाज तुम्हें पहा गणिता शिवाय जीवन जगू शकत नहीं तुम्हारे दैनंदीन व्यवहार मध्य तुम्हें वेगवेग् स्वरूप काम करता ही काम करता तुम्हारा वेगवेग् प्रकार की आकड़ेमोड़ करावी लगते गणिता शिवाय शक्य नहीं मधे तुम गणिता संबंध है मजे गणित हेच जीवन आ जीवन हेच गणित है तुम्हें को ही मनसाला विचारा कि तुला कि वर्ष जगा तो संगे मला जास्तीत जास्त वर्ष जगा चांगल जीवन जगने सा आयुष्य चांगल कि व्यायाम करील वगैरह वगैरह तो भरपूर संगतो आोक जास्त जगा गणित है कि वर्ष जगा जगण मरण अपने हाथ नहीं पी संख्या डोक है आणि गणिता मध्य वेगवेग् प्रकार कृत्या जर अवल तो गणित सोप होता पा उदाहरण एक च वर्ग कि एक अकरा च वर्ग एक दोन एक एकशे अकरा च वर्ग एक दोन तीन दोन एक एक हजार एकशे अकरा च वर्ग कि एक दोन तीन चार तीन दोन एक अभी संख्या कर फाय कर एक दो जितके अंकी संख्या तिथ तो पर्यत वाढ़े पुनः उत्तर तक्रम तुम्हारा संग अकरा च वर्ग कि एकशे एक वीस एक दोन एक एकशे अकरा च वर्ग कि एक दोन तीन दोन एक अशा सोप्या सोप्या जर खूप्या गणिता मध्य अवलबल तो गणित विषय अपने खूब सोपा वाटे दावी पर्यत गणित अजिबा अवगढ़ नहीं मैं दावी पर्यत गणित समझ ली पुढ़ सुधा तो अपने अजिबा अवगढ़ नहीं जीवनाच गणित अपने उलगड़ जो 
या गणितामध्ये अनेक गणितज्ञ होऊन गेलेले आहेत मित्रांनो शून्य या शून्याच्या शोधाच जनकत्व भारताकडे जात दशमान पद्धती पहिल्यांदा भारतानं शोधून काढली हे गणितातलं श्रेष्ठत्व भारतात आहे पण भारताच्या बाबतीत बऱ्याच वेळेला असं होत की वेगवेगळे शोध आपण लावतो आणि ते पाश्चिमात्य लोकांच्या नावावर खपवलेले आहेत खपलेले आहेत पण गणिताचा शोध मात्र भारतात लागलेला आहे तसं आपल्याकडे मतमतांतर पुष्कळ आहे गणिताचा शोध नेमका कुणी लावला याच्यामध्ये मतांतर आहे पिंगलक नावाचा एक गणितज्ञ होऊन गेला आणि या पिंगलकानं पिंगलक संहितेमध्ये गणितामध्ये शून्याचा पहिल्यांदा वापर केल्याचा काही विचारवंतांचं म्हणणं आहे त्यानंतर ब्रह्मगुप्त या ब्रह्मगुप्तानं त्याच्या ब्रह्मगुप्ताच्या पुस्तकामध्ये पहिल्यांदा गणिताचा वापर केला असाही उल्लेख आढळतो त्यानंतर आर्यभट्ट आर्यभट्टानं खगोलशास्त्रज्ञ तसा हा गणितज्ञही या आर्यभट्टाने पहिल्या प्रथम शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं शून्याचा अवलंब केल्याचा शोध आपल्याकडे आढळतो त्यानंतर मराठी गणितज्ञ भास्कराचार्य यांनी सुद्धा शून्याचा वापर या प्राचीन कालखंडामध्ये केल्याचा उल्लेख आढळतो म्हणजे भास्कराचार्य आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त पिंगल याशिवाय महावीरांनी सुद्धा गणितामध्ये शून्याचा वापर केल्याचा शून्याचा शोध लावल्याचं काही जणांचं म्हणणं आहे अशा प्रकारे हा शून्याचा शोध भारतातच लागलेला आहे असे वेगवेगळ्या विचारवंतांचं म्हणणं आहे मित्रांनो शून्य किंवा दशमान पद्धती ही जगाला एक अमूल्य अशी देणगी या गणितज्ञांनी दिलेली आपल्याला पाहायला मिळते हे प्राचीन कालखंडातलं प्राचीन कालखंडामध्ये सुद्धा गणिताचं फार महत्व होत खूप महत्व होत पण आधुनिक काळाचा विचार केला तर भारतामध्ये अठराशे सत्तेचाळीस साली मद्रास जवळ एका छोट्याशा खेड्यामध्ये श्रीनिवास रामानुजन नावाचं गणितज्ञ यांचा जन्म झाला अठराशे सत्त्याऐंशी ला बावीस डिसेंबर होता आणि ही जी व्यक्ती होती श्रीनिवास रामानुजन ही तीन वर्षापर्यंत ज्यांना स्वतःचा एक शब्दही उच्चारता आला नाही बोलता आलं नाही असं ही व्यक्तिमत्व पण प्रचंड बुद्धिमान माणूस स्वतः झोपले आणि झोपेतून उठले की लगेच गणिताचे प्रमेय मांडायचे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रमेय मांडायचे अवघड अवघड सूत्र ते मांडायचे झोपेतून आणि पुन्हा झोपायचे म्हणजे झोपेतही त्यांचा गणिताचाच विचार चालू होता असं म्हणावं लागेल तीन वर्षापर्यंत ज्या व्यक्तीला बोलता येत नव्हतं अशी रामानुजा प्रचंड बुद्धिमान माणूस गणितामध्ये अनेक प्रमेय त्यांनी मांडले एकशे वीस प्रमेय त्यांनी त्यांच्या बत्तीस वर्षाच्या कालखंडामध्ये मांडलेले आहेत प्रमेय मांडणं आपल्याला सोडवायला कठीण वाटतं मित्रांनो मांडणं फार अव फार सोपं नाही प्रचंड अवघड हे काम रामानुजे यांचं आहे आणि यांनी आपल्या संपूर्ण आयुष्यामध्ये ते फक्त बत्तीस वर्ष आणि चार महिने आणि चार दिवस जीवन जगले मित्रांनो पण अखंड विश्वामध्ये त्यांची गणिताच्या बाबतीत ख्याती आहे वयाच्या तेराव्या वर्षी त्यांनी त्या मॅथवर म्हणजे गणितावर संपूर्ण भारतामधलं प्रसिद्ध मॅथमॅटिकचं जे मॅगेजिन आहे त्याच्यावर त्यांनी लेख लिहिला भारतामध्ये अनेक प्रकारचे पुरस्कार या रामानुजन यांना मिळालेले आहेत सामान्य कुटुंबात जन्मलेली व्यक्ती सामान्य बुद्धिमत्तेची व्यक्ती परंतु त्यांच्यामध्ये असलेलं प्रचंड ज्ञान प्रचंड बुद्धिमत्ता या प्रचंड ज्ञानाच्या आणि बुद्धिमत्तेच्या जोरावर त्यांनी आपल्या अखंड विश्वामध्ये ख्याती मिळवली मित्रांनो त्यांनी साधारणतः सुरुवातीला बंदरावर ट्रस्टवर एक क्लर्कची नोकरी पत्करली सुरुवातीला अठराव्या वर्षी विसाव्या वर्षी 
आणि त्यावेळेला ही नोकरी पदकत असताना त्यांच्या डोक्यामध्ये सारखे गणिताचे विचार यायचे आणि ते वेगवेगळ्या समस्या गणिताच्या वेगवेगळ्या क्लुप्त्या सोडवायचे त्यांचा जो अधिकारी होता त्या अधिकाऱ्याचे लक्षात आलं लोकांनी लक्षात आणून दिलं आणि मग त्यांनी पाहिलं की आपल्याकडे आज साधा क्लर्कचं काम करणारा माणूस एवढा बुद्धिमान आहे त्यांनी केम्ब्रिज विद्यापीठ इंग्लंड मध्ये जे आहे तिथल्या हार्डी नावाच्या गणितामध्ये प्रसिद्ध असलेल्या प्रोफेसर बरोबर संवाद साधला एकदा माझ्या ऑर्डर कडे लक्ष द्या एक सात बजे साधन ताड बसा बस सगळे ताड बसा आपण चुलबुळ करू नका तर त्या हार्डी बरोबर संवाद साधला आणि पत्रव्यवहार केल्यानंतर हार्डीन यांना केम्ब्रिज विद्यापीठात बोलवलं आणि भारतामध्ये त्यांना त्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात आली आणि त्या रामानुजन यांना केम्ब्रिज विद्यापीठामध्ये बोलवल्यानंतर ते केम्ब्रिजला गेले केम्ब्रिज हे जगातलं बुद्धिमान लोकांचं महत्वपूर्ण असं विद्यापीठ आहे उच्च दर्जाचं संशोधन या केम्ब्रिज मध्ये केलं जातं आणि हार्डीनं त्यांना बोलून घेतल्यानंतर दोन एकोणीसशे चौदा साली त्यांच्याबरोबर संवाद साधला आणि त्या हार्डीनं हा माणूस जगातला प्रचंड बुद्धिमान माणूस आहे प्रचंड मोठा गणितज्ञ आहे असं त्या ठिकाणी एका सभेमध्ये डिक्लेअर केलं आणि वेगवेगळ्या गणितज्ञाबरोबर त्यांची ओळख घालून दिली आणि त्याच वेळेला रामानुजन यांनी हार्डी यांना आपले गुरु मानले आणि या दोघांनी मिळून गणितातले अनेक प्रमेय मांडले अनेक माहिती त्या ठिकाणी त्यांनी संकलित केली ती मांडली जगातले अनेक कोडे त्यांनी उलगडले अनेक समस्या त्यांनी या ठिकाणी उलगडलेल्या आहेत आणि दोन हजार अठरा पर्यंत ते त्या केम्ब्रिज विद्यापीठामध्ये इंग्लंडमध्ये होते त्यावेळेला तिथं रॉयल सोसायटी नावाची एक महत्वपूर्ण अशी सोसायटी आहे बुद्धिमान लोकांची आणि पाश्चिमात्य सोडून उरलेल्या जगातल्या लोकांमध्ये पहिल्यांदा या रॉयल सोसायटीनं रामानुजन यांना पहिली फेलोशिप जाहीर केली हा पाश्चिमात्य देशामध्ये असलेला होत असलेला भारतीयाचा पहिला सन्मान फार एक महत्वपूर्ण असा सन्मान ठरला मित्रांनो पण प्रकृती अस्तव्यस्त इकडं लक्ष देणार तिकडं काय पाहतो इकडं मी सांगतो तुम्हाला माहिती तिकडं काय चाललं तुमचं आणि एक महत्वपूर्ण अशी माहिती त्यांच्याकडे होती या रामानुजन यांना प्रकृती अस्तव्यस्त अस्वास्थ्यामुळं दोन हजार अठरा साली परदेश सोडावं लागला आणि ते भारतामध्ये पुन्हा आले आणि त्यांना टीबीचा आदर झाला मित्रांनो दोन हजार वीस साली सव्वीस एप्रिल दोन हजार वीस साली समस्व एकोणीसशे वीस साली म्हणजे वयाच्या अगदी बत्तीस वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर बत्तीस वर्ष चार महिने आणि चार दिवसामध्ये हा महान गणितज्ञ टीव्हीच्या आजारामुळं आपल्याला सोडून गेला मित्रांनो बत्तीस वर्षाच्या कालखंडामध्ये प्रचंड शोध त्या गणितामधले त्यांनी दिले गणितामधले लावले एक महत्वपूर्ण असं योगदान त्यांनी या गणित विषयामध्ये दिलेलं आहे आणि म्हणूनच भारताचे दोन हजार बारा साली असलेले आपले पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्यांचा एकशे पंचवीसावा जन्मदिन हा संपूर्ण भारतामध्ये भारताचा गणित दिन म्हणून या दिवसापासून साजरा होईल म्हणजे दोन हजार बारा पासून साजरा होईल असं जाहीर केलं आणि त्यांचा जन्मदिवस आज संपूर्ण भारतामध्ये गणित दिन म्हणून साजरा केला जात आहे म्हणून लक्षात घ्या की आपल्या जीवनामध्ये गणिताचं अनन्य साधारण महत्व आहे रामानुजन तर महत्वाचे आहेच आहे पण गणित सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये फार महत्वाचं आहे तेवढं बोलून मी माझे दोन शब्द संपवतो धन्यवाद यानंतर